السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسوله المصطفی وعلی آله وصحبه اهل الصدق والوفا اما بعد ادرنیرم بہمانیرمایا سہودرنگلے وائس اف رحمانیا سنگڑی پچٹٹلا ای پڑھنے کلاس اللہ سبحانہ و تعالی نمل لند سویگری کمارا گٹے آمین یا رب العالمین ഇതിന്റെ അണയറ ശില്പികൾക്ക് അള്ളാഹു ഹൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ് പുഞ്ചിരിയുടെ ധർമ്മ വിചാരം എന്ന വിഷയാസ്പദമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പുഞ്ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിദ്ധൌഷധമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യം കണ്ടാണ് ആളുകൾ നമ്മളിലേക്ക് അടുക്കേണ്ടതും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളും ആളുകളോടുള്ള പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ ആ രീതിയിലാകണം ആളുകളുടെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാൻ ഉതകുന്നതാകണം മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്വഹാബത്തേക്ക് റാം റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകളെ കാണുമ്പോ പുഞ്ചിരിക്കണം പുഞ്ചിരി വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരിക്കലും അതിന് പിശുക്ക് കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇമാം തുർമുതി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസ് മഹാനായ അബൂദർ പറയാണ് ഹബീബ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരനെ കാണുമ്പോൾ നീ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ദാനമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഹബീബ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നതായി ജാബിർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ തൊട്ട് നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഹദീസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു നന്മയാണ് നിന്റെ സഹോദരന് മുഖപ്രസന്നതയോടുകൂടെ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ സമീപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നന്മയാണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നന്മകൾക്കും ദാനത്തിന്റെ സ്വതക്കയുടെ പ്രതിഫലമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പുഞ്ചിരി മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളെ തലോടുകയും മാനസാന്തരങ്ങളെ താലോലിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ആളുകളെ പുഞ്ചിരിയോടെയും മുഖപ്രസന്നതയോടെയും സമീപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ ശൈലിയായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാരുടെ നേതാവായ നബിയുന റസൂലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ കുറിച്ച് മഹാന്മാരായ സൊഹാബത്തെ കിറാം അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് കാണാം ഇമാം തുർമുതി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഹാരിസ് റലി അള്ളാഹു പറയാണ് പുണ്യ നബി തങ്ങളെ പോലെ പുഞ്ചിരിച്ച ഒരാളെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഹബീബ നബി തങ്ങളെ പോലെ ആളുകളോട് മന്ദസ്മിതം തൂകിയ ആളുകളെ കാണുമ്പോ പുഞ്ചിരിച്ച മറ്റൊരാളെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളും മുസ്ലിം തങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് എല്ലാവരോടും അന്തസ്മിതം തൂകും എല്ലാവരോടും സ്നേഹമസരണമായ വശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തും അബൂ ഹുറീറുവിനെ തൊട്ട് നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് ാണുമായിരുന്നു അത്രമേൽ പ്രകാശപൂരിതമാകുമായിരുന്നു ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മുഖം അവിടെ നിന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോ മഹാനായ ഞാൻ പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതു മുതൽ ഹബീബ നബിത്തങ്ങൾ എന്നെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം എന്നെ കാണുന്ന നേരങ്ങളിലെല്ലാം പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടല്ലാതെ 
ഹബീബാനബി തങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് സയ്യിദുന ജലീർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു പരിപഠിപ്പിക്കുകയാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഹബീബാനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തെ കിറാമും ഹബീബാനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ജീവിതം ഒപ്പിയെടുത്തവരാണ് സ്വഹാബ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വഹാബത്ത് റലി അള്ളാഹു അൻഹും ഈ വിഷയത്തിലും മുത്തനബി തങ്ങളെ മാതൃകയാക്കിയവരാണ് പറയുകയാണ് അബുദർദ എന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംസാരം ആരോടെങ്കിലും നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടല്ലാതെ സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല فقلت ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ ഏത് നേരത്തും നിങ്ങളിങ്ങനെ ചിരിച്ചാൽ ആളുകൾ നിങ്ങളെ ഒരു വിഡ്ഡിയായി കാണുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് അന്നേരം അബുദ്ധർദാഹു പറഞ്ഞത് മുത്തനിപിത്തങ്ങൾ ആരോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അബുദർദാഹുന്റെ പറയാണ് പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടല്ലാതെ മന്ദസ്മിതം തൂകിയിട്ടല്ലാതെ തങ്ങൾ ഒരാളോടും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഹബീബിന്റെയും അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തിന്റെയും രീതിയാണ് പുഞ്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പുഞ്ചിരി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹു താലാനുഹു തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സിത്തും മിനൽ മുറു ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാന്യതയിൽപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യത്വത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് മൂന്നെണ്ണം യാത്രയിലുള്ളതും മൂന്നെണ്ണം നാടുകളിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നാടുകളിൽ നിൽക്കുന്ന നേരത്തും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് ഖുർആൻ പാരായണമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യ രണ്ടാമത്തേത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയെ പരിപാലിക്കുക പള്ളി പരിപാലനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തേത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലാണ് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വഴിയിലൂടെ കൂട്ടുകാരെ ഉണ്ടാക്കുക സ്നേഹിതന്മാരെ സമ്പാദിക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യം യാത്രയിൽ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഗുണം നമ്മുടെ മാന്യതയിൽപ്പെട്ടതാണ് യാത്രയിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സഹയാത്രികർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് സൽസ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് യാത്രയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നവർ ഒരിക്കലും പ്രയാസപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിലുള്ള മനോഹരമായ ഇടപെടലുകളും പെരുമാറ്റവും ദോഷകരമാകാത്ത രീതിയിലുള്ള തമാശകളും യാത്രയിൽ നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ട മാന്യമായ ഇടപെടലുകളിൽ പെട്ടതാണ് ദോഷകരമാകാത്ത തമാശകൾ ആളുകളെ കൂടെയുള്ളവരെ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് മടുപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവരെ യാത്രയുടെ മടുപ്പും പ്രയാസവും അവരിൽ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ അവരെ ഇടയ്ക്കിടെ ഒരു തമാശകളൊക്കെ പങ്കുവെക്കുക ഒന്ന് ചെറുതായി ചിരിക്കുക ഇത് യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണമാണ് എന്ന് മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹു താലാനഹു തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് റൂഹുൽ ബയാൻ തഫ്സീർ റൂഹുൽ ബയാനിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും അവ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തമാശകളും പുഞ്ചിരിയുമൊക്കെ യാത്രകളിൽ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമാണ് എന്നാലോ ആ ചിരി അമിതമാകാൻ പാടില്ല എന്നും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചിരി അമിതമായാൽ അത് ആപത്താണ് അതല്ലാഹു അവന്റെ ഹബീബും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് മഹാനായ അബൂദർ റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാണാത്ത പലതും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത പലതും ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് 
ആകാശത്തു നിന്ന് ഒരു ഘോരമായ വലിയൊരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് വലിയ ശബ്ദം പുറപ്പെടാൻ ആകാശം അർഹമായിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരായ ഉലമായതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ ധാരാളം മലായിക്കത്തുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ആകാശത്തിന് ശബ്ദം വന്നിരിക്കുന്നു തങ്ങൾ പറയാണ് ആകാശ ലോകത്ത് ഒരു നാല് വിരലുകളുടെ സ്ഥാനം ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മലക്ക് അവരുടെ നെറ്റിത്തടം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ആഹരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചിരിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ധാരാളമായി കരയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടൊന്നിച്ച് നിങ്ങളുടെ പുതപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാമകളി നടത്താനോ സുഖാസ്വാദനം നടത്താനോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞതുപോലെ പരലോകത്തിന്റെ വിഹലതകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പരിഭ്രാന്തരായി വഴികളിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു തജ് അറൂന ഇലല്ലാ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ച് പേടിച്ചു മടങ്ങി സർവാദിനാഥനായ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്ത് ഖേദിച്ച് പേടിച്ചു മടങ്ങി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴികളിലൂടെ അലക്ഷ്യമായി നിങ്ങൾ നടക്കുമായിരുന്നു പരലോകത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ വിഹലതകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഹബീബ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയം മുത്തനബി തങ്ങൾ പറയാണ് പരലോകത്തിന്റെ ഭയാനകതകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ അല്പം മാത്രമേ ചിരിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ കൂടുതലും നിങ്ങൾ കരയുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ ഉമ്മത്ത് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത് ഇമാം തുറുമുതി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് ഹബീബാനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശം പൊട്ടിച്ചിരി വർദ്ധിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് പൊട്ടിച്ചിരി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന സ്വഹാപത്തിനോട് നിരന്തരം ഹബീബാനബി തങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു അബൂ ഹുറി റബി അള്ളാഹുനുവിനെ തൊട്ട് നിവേദനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹദീസ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന വചനങ്ങൾ ആരാണ് എന്നിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക എന്നിട്ട് അവകൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നതാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർ ആരാണ് ോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധനാണ് നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ പരമാവധി സൂക്ഷിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുകയും വേണം എങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആബിദായി നീ മാറുന്നതാണ് കണക്കാക്കിയതെന്തോ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക എങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഐശ്വര്യവാൻ നീയായി മാറുന്നതാണ് നിന്റെ അയൽവാസിക്ക് നീ നന്മ ചെയ്യണം ഗുണം ചെയ്യണം തക്കുൻ മുമിനൻ എങ്കിൽ നീ യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസിയാകുന്നതാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകണം നിനക്ക് സ്വന്തം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതൊക്കെ നിന്റെ അയൽവാസികൾ നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ പരിസരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ 
സഹജീവികൾ അവർക്കും ഉണ്ടാകണം എന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കണം തകുൻ മുസ്ലിമാ എങ്കിൽ നീ മുസ്ലിമാകുന്നതാണ് ഇനിയാണ് ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപദേശം അതാണ് നീ ചിരിയെ അധികരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ചിരിയുടെ ആധിക്യം അത് ഹൃദയത്തെ മരിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് തങ്ങളും ഇമാം തുറുമുതി തങ്ങളും ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോ ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചിരി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് മഹാനായ അല്ലാമ ഇമാം മാവർദി റതി അള്ളാഹു താലാനഹു തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് وأما اللحق فإن اعتياده شاغل عن النظر في الأمور المهمة ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പതിവാക്കിയാൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് നമ്മളെ അശ്രദ്ധരാക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് നമ്മളെ അത് മാറ്റി നിർത്തും ധാരാളമായി ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഗാംഭീര്യവും അതുപോലെ ഹൈബത്തും ഉണ്ടാകില്ല മഹാനായ ഇമാം മാവർദി റതി അള്ളാഹു താലാനഹു തങ്ങൾ പറയാണ് അതബുദ്ദുന്യാവുദ്ദീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമുക്കിത് കാണാം മഹാനായ അല്ലാമ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു തങ്ങൾ സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിനെ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാം മാലിഹാദൽ കിതാബ് നാളെ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഇത് എന്തൊരു കിതാബാണ് എന്തൊരു ഗ്രന്ഥമാണിത് ഓരോ ചെറുതും വലുതുമായ സകലമാന വിഷയങ്ങളും ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് എന്തൊരു കിതാബാണ് ഒന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ സഹീറത്ത് എന്നതിന് മഹാനായ ബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു തങ്ങൾ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ന സഹീറത്ത് അള്ളാഹിക് സഹീറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായ പൊട്ടിച്ചിരിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അമിതമായ ചിരി ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് മതിച്ച് രസിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാം അത്തരം ചിരിച്ച് കളിച്ച് രസിച്ച ആ നിമിഷങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാം വളരെ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായി ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് അത് ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾ ചോദിക്കുക മാലിഹാദൽ കിതാബ് എന്തൊരു കിതാബാണിത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അവർ വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മഹാനായ ഇമാമുൽ ഗസാലി റബി അള്ളാഹു താലാനുഭുത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ ഇഹയാ അലൂമിദ്ദീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചിരിയുടെ ആദിക്യം അത് ഹൃദയത്തെ മരിപ്പിച്ചു കളയുന്നതാണ് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് പ്രയാസങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും മനുഷ്യന്റെ ഗാംഭീര്യവും ഗൗരവവും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുകയും ചെയ്യും ചിരിയിടാതിക്യം അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാലോ തീരെ ചിരിക്കാതെ ആളുകളെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് ഒരു പുഞ്ചിരി പോലും സമ്മാനിക്കാതെ മന്ദസ്മിതം പോലും തൂകാതെ മസ്സിൽ പിടിച്ച് നടക്കുന്നവരുമായി മാറരുത് ആളുകളെ കാണുമ്പോ ചിരിക്കണം എന്നാലോ ചിരി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പാടില്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പിന്നെ മഹാനായി മാമനുൽ ഗസാലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് അശ്രദ്ധവാനാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നതിന്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ചിരി ഈ മനുഷ്യൻ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് അശ്രദ്ധവാനാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരാൾ വല്ലാതെ ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കാലസൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പുണ്യ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മാമൻ ഗസാലി തങ്ങളുടെ ഉദ്ധരണിയാണിത് ഞാൻ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ കരയുകയും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു 
വന്നു വന്ന് പുണ്യ നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചിരി കുറക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഇമാമുൻ അൽ ഗസാലി റഹ്മുല്ലാഹി അലഹി തങ്ങൾ തന്റെ ഇഹിയാദീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാന്മാരായ അവിലമാ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ തീരെ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ മഹാനായ തഴവാ ഉസ്താദ് തന്റെ അൽ മവാഹിബുൽ ജലിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരേഴു സ്ഥലമിൽ നീ ചിരിക്കലബദ്ധമാ കൽബിന്റെ രൂപമിൽ നാളെ വരുവാൻ സാധ്യമാ ഏഴ് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചിരിച്ചാൽ നാളെ പല ലോകത്ത് കൽബിന്റെ രൂപത്തിൽ നായയുടെ രൂപത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിലൊന്ന് പള്ളിയില സുഹൃത്തെ പിന്നെ തിലാവത്തുൽ ഖുർആാന്റെ സ്ഥലവും തന്നെ അതുപോലെ നിസ്കാരത്തിലും മറ്റൊന്ന് നാലാമതായി അത് ബാങ്കിലും എണ്ണുന്ന ഒന്ന് പള്ളിയിലാണ് അവിടെ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് തിലാവത്തുൽ ഖുർആാന്റെ സ്ഥലം ഖുർആൻ ഓതുന്ന നേരം മൂന്ന് നിസ്കാരം നാല് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന നേരം അഞ്ചാണ് മക്ബറ അവിടെയും പാടില്ല സുഹൃത്തേജനാസ സമീപത്തും ശരിയല്ല മക്ബറയാണ് അഞ്ചാമത്തേത് അവിടെ പോയി ചിരിക്കാൻ പാടില്ല അത് ചിരിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല അതുപോലെ ഒരു ജനാസയുടെ സമീപത്ത് വെച്ചും നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല പാടില്ല എന്ന് ഉലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഉലമുള്ള മജാലിസെണ്ണമിലേഴ ഇവ കൊണ്ടു ഈമാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ പാഴ ഏഴാമത്തെ ചിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലം ഉലമ ഇന്റെ മജാലിസാണ് മാന്മാരായ അലിമിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമുള്ള പരിശുദ്ധമായ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് വലിയ അബദ്ധമാണ് ഈ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈമാൻ വരെ നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉലമാ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതും നബി മുസ്തഫ പറയുന്നത് ഇത് തതിക്കിറാത്തുൽ വിവരിച്ചതാ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഈ വിഷയം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മഹാനായ തഴവാവുസ്താദ് വളരെ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായി നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട വിഷയമാണ് ഈ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ആലിമീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാൽ ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ചിലരോട് തമാശകൾ പങ്കുവെച്ചതായി ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ സയ്ദ് ബിൻ അസ്ലം റബി അല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം ഇന്ന ഇംറഅത്തൻ യുഖാലു ലഹാ ഉമ്മു ഐമൻ ഉമ്മു ഐമൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സഹോദരി ജാഅത്ത് ഇലൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബ നബി തങ്ങളുടെ അരികിൽ വന്നിട്ട് ഫഖാലത്ത് അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ന സൗജിയത് ഉഖ നബിയെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങയെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കാല പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കാണ് ഓമൻ ഹുവ ആരാണ് അവർ അഹുവല്ലദി ബി ഐനിഹി ബയാൽ ആ കണ്ണിൽ വെളുത്ത നിറമുള്ള ആളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കാലത്ത് അപ്പൊ ഉമ്മു ഐമൻ പറഞ്ഞു വല്ലാഹി മാ ബി ഐനിഹി ബയാൽ ഇല്ല നബി അള്ളാഹു ആണ് സത്യം കണ്ണിന വെളുത്ത നിറമുള്ള ആളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഫഖാല അപ്പൊ പുണ്യ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബല ഇന്ന ബി ഐനിഹി ബയാലൻ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ വെളുപ്പ് നിറണ്ടല്ലോ വെളുപ്പ് നിറമുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫഖാലത്ത് അപ്പൊ വീണ്ടും ഉമ്മു ഉമ്മു ഐമൻ പറഞ്ഞു ലാ വല്ലാഹി അല്ല നബിയെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല ഫഖാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പൊ മുത്ത നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാ മിൻ അഹദിൻ ഇല്ലാ ബി ഐനിഹി ബയാൽ ആരുടെ കണ്ണിലാ വെളുപ്പിൽ നിറവില്ലാത്തത് എല്ലാരുടെ കണ്ണിലും വെളുപ്പ് നിറവില്ലേ എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ചിലരോടൊക്കെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തമാശകൾ പങ്കുവച്ചതായി ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ അനസ്രതിയുല്ലാഹു താലാൻഹു തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുന മുത്തനബി തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു وكان لي اخ صغير يقال له ابو عمير ابو عمير എന്ന പേരുള്ള ഒരു കൊച്ചനുജൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു وكان له طائر صغير يلعب به ابو عمير കളിക്കുമായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ പക്ഷിക്കുട്ടിയും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു 
ഫക്കാല റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരു ദിവസം പുണ്യനിമി തങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു പക്ഷിക്കുട്ടി കുരുവിക്കുട്ടി എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അത് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങളും ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു തമാശ രൂപേണ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കളി തമാശകളൊക്കെ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമായിരുന്നു പുഞ്ചിരിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ അങ്ങനെയും ആ രീതിയിലൊക്കെ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഐഷ ബി വറിയാഹു താലാനഹു തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എൻ്റെ അരികിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദിവസം റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളും അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു ഭാര്യയായ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞാനൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഒരു പാലും അതേപോലെ നെയ്യൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേകതരമായ ഒരു ഒരു ഭക്ഷണം ഒരു പായസം പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ അതുമായി റസൂലുള്ള അരികിൽ ചെന്നു പുണ്യ നബി തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ സൗദയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളും ഇത് കഴിക്കണം ഫക്കാലത്ത് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ലാഹിബുഹു എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് വേണ്ട ഫക്കുൽത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിന്നുക തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് പുരട്ടും ഫക്കാലത്ത് അപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞു എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കത് രുചികരമല്ല ഞാൻ എന്റെ കൈ ആ തളികയിൽ വെച്ച് ഒരൽപ്പം ഭക്ഷണം എടുത്തു പായസം പോലെയുള്ള ഭക്ഷണം എന്നിട്ട് സൗദബിയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുരട്ടിക്കൊടുത്തു മുത്തനബി തങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഹബീബ നബി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുസൃതി ഞാൻ ചെയ്തത് ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ സൗദ ബീവിക്ക് എന്നോട് പ്രതികാരം എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ സൗദ ബീവി ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം ഹരീറത്ത് എടുക്കുകയാണ് അവരതെടുത്ത് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് പുരട്ടി തന്നു എന്റെ മുഖം അങ്ങനെ തടവി ഇതൊക്കെ കണ്ട് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ചിരിക്കുക ായിരുന്നു എന്ന് സയ്യിദത്തുന ആയിഷത്തു സുദ്ദി കറലി അള്ളാഹു തആല അനഹതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഹബീബ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കളി തമാശകൾ പങ്കുവെക്കുമായിരുന്നു ചിരിക്കുമായിരുന്നു ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അനുവദനീയമായ തോതിൽ അനുവദനീയമായ രീതിയിൽ ചിരിപ്പിക്കുന്നതിനൊന്നും ഇസ്ലാം എതിരല്ല പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അരുതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിനെയും പരലോകത്തെയും ഒക്കെ മറന്നു കളയുന്ന പൊട്ടിച്ചിരിയാണ് പാടില്ല അത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുഞ്ചിരിയുടെ ധർമ്മ വിചാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തിയത് പുഞ്ചിരിക്കണം എല്ലാവരോടും പുഞ്ചിരിക്കണം സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറണം അതാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല നമുക്ക് സ്നേഹമസൃണമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്താനും എല്ലാവരോടും മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിക്കാനും നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പ്രാവർത്തികമാക്കാനും അത് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ പകർന്നു നൽകാനും നമുക്ക് അള്ളാഹു സൗഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഇതിന്റെ അണിയറ ശില്പികൾക്ക് വൈസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഭാവുകങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാച്ചു